my dear student uh, today i discuss about uh, partial differential equations uh, finding the complementary function and particular integral already in the previous videos i explained it so idi inkok sari meeku problems meenu some problems explain cheyadam ani video chestunna see and listen carefully okay chudandi ikkada partial differential equation partial differential equations of the higher order with constant coefficients we have two methods another one of the homogeneous another one is the non homogeneous homogeneous linear equations with constant coefficients chudandi ikkada man partial differential equation ante the homogeneous partial differential equation of the nth order ante c not do power n z by do x power n plus c1 do power n z by do x power n minus 1 do y plus up to so on uh, cn do power n z by do y power n that is equal to f of x comma y so idi manaku equation anamata okay ikkada em chestam ante chudandi f of x comma y ante ikkada e power ax plus by undachu ledha sin ax plus by ledha cos ax plus by ledha e power ax plus by sin ax plus by ilaaga undachu anamata ikkada idu edaine undachu okay ikkada c1 c2 and cn are constants and f is the function of x comma y ee f lo manaku em untayi x terms and y terms anedi untayi anamata okay सो काबी इक चूँ इक डो बै डो एक्स अंटे डी रासको डो बै डो वै अंटे डी डाश रासको आ प्लेस सबस्यूटा सो डी पवर एन मन को आलरे मन को चूँ इक दी रासको डो डी पवर एन इकड़ी पवर एन मैनस् वन ओके इकश डी डाश अंटे डो जेड बै डो वैन डी डाश अंटर डी डाश प्लस रासको वन अनेसकोवन ओके सो दिश द కాన్సెప్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ చూడండి డో బై డో వై అంటే డి డాష్ అనమాట యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ క్వశ్చన్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో మనం పర్టికులర్ ఇంటిగ్రాలు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రెండు కనుక్కోవాలి ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుందనమాట నేమ్లి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రాల్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ విత్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి కామ డి డాష్ జాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈస్ ద equation 3 okay so manu f of ante enti manu complementary function find out cheyal anukondi let consider the equation d play do by do x ante d rasukondi do by do y ante d dash rasukondi ante f of x comma y so the auxiliary equations uh, replacing d and d dash d dash place lo 1 isukuntunnam so apude em chestam d place lo ikkada em isukuntunnam ante m isukondi ante c not m power n ప్లస్ సి వన్ ఎం పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ అప్ టు సో వన్ ప్లస్ సిఎన్ సో వీటిని మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే దీని ఈక్వేషన్ ఫోర్ అనుకోండి వీటికి ఎం యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఎం వాల్యూస్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఆ ఫ్యాక్టర్స్లో టూ మోడల్స్ తీసుకోవచ్చు ఒకటి ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ అంటే త్రీ మోడల్స్ తీసుకోవచ్చు అంట రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వచ్చాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎం వన్ ఎం టూ అండ్ ఎం వన్ ఓకే డిస్టింక్ట్ రూట్స్ వస్తే డిఫరెంట్గా తీసుకుంటాం ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే ఇది చూడండి ఇక్కడ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ అని రూట్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం రూట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఓకే డిస్టింక్ట్ రూట్స్ వస్తే ఎఫ్ వన్ వై ప్లస్ ఎం ఎక్స్ ఎం వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ వై ప్లస్ ఎం టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎన్ అప్ టు వై ప్లస్ ఎం ఎన్ ఎక్స్ ఓకే రాసుకోవచ్చు ఈ ఫాన్లో అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అనమాట ఒకవేళ రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వస్తే టూ రూట్స్ ఈక్వల్ వస్తే వై ప్లస్ ఎం వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ టూ వై ప్లస్ ఎం వన్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఫంక్షన్స్ మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అయితే ఎఫ్ వన్ ఇది ఎఫ్ టూ అలాగే త్రీ రూట్స్ వచ్చాయనుకోండి మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వస్తుంది ఫోర్ రూట్స్ వచ్చినాయనుకో సేమ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ ఆల్రెడీగా ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఎం వన్ ఎం టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితే అన్ని సేమ్ రూట్స్ వస్తే ఇంక ఇదొక వస్తుంది ఎఫ్ వన్ వై ప్లస్ ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ వై ప్లస్ ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇది రాసుకోవచ్చు అంట నంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇది తీసుకుంటాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు ఇక్కడ ఇటువైపు చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ వై అనేది మనకు ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై అయ్యింది అనుకోండి సో కేస్ వన్లో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవాలంటే వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి కామ్ డి డాష్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే డి ప్లేస్లో అంటే ఎక్స్ కోఫిషియన్స్ తీసుకొని వచ్చి డి ప్లేస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏ అంటే ఇది వై క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చి డి డాష్ ప్లేస్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామ బి అని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో రావాలి ఒకవేళ జీరో వస్తే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలని మేము ఇంతకీ ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా
సో కాబట్టి తీసేసి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే డి ప్లేస్లో ఏను డి డాష్ ప్లేస్లో బి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద పర్టికులర్ ఇంటీగ్రాల్ ఓకే ఒకవేళ అలా కాకుండా మనకి కేస్ టూ చూడండి వెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ వై ఈజ్ కాల్ సైన్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఆర్ కాస్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై వస్తే ఇలాంటిది ఎలా చేయాలి చూడండి ఇక్కడ మనకు సైన్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై కానీ కాస్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ వస్తే డి ప్లేస్లో ఏం చేసుకోవాలంటే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ క్వశ్చంట్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోవాలి మైనస్ ఏ స్క్వేర్ డి డి డాష్ ప్లస్లో మైనస్ ఏబి అంటే ఏ ఇంటూ బి అలాగే మైనస్ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి డి డాష్ అంటే ఏమి ఇక్కడ వై కోఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో మైనస్ బి స్క్వేర్ రాసుకోవాలి ఓకే అప్పుడు దీన్ని పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అంటారు అంటే ఏమి డి స్క్వేర్ కానీ డి డి డాష్ కానీ డి డాష్ స్క్వేర్ వస్తే వస్తే మాత్రము ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇది నాన్న దగ్గర కేస్ త్రీ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కావాలి జీరో వస్తే డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి ఓకే వెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎం వై పవర్ ఎన్ చూడండి పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి కామ డి డాష్ ఎక్స్ పవర్ ఎం వై పవర్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి కామ డి డాష్ హోల్ యూనివర్స్ ఎక్స్ పవర్ ఎం వై పవర్ ఎన్ అయితే సో మనకు దానికి మనకు కేస్ ఇక్కడ మనకు దీన్ని ఏం రాసుకోవాలి ఎఫ్ ఆఫ్ డి డి డాష్ అంటే హోల్ యూనివర్స్ రాసుకొని ఇది వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ కానీ వన్ మైనస్ ఎక్స్ కానీ మనం రాసుకొని సాల్వ్ చేయాలి ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ డిని ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి వెన్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ బై ఎనీ ఫంక్షన్ ఓకే కేస్ ఫోర్ ద ఫంక్షన్ ఎక్స్ అండ్ వై పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి కామ్ డి డాష్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ్ వై ఓకే సో దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ద ఇంటూ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద డి అలోన్ ద ఓన్లీ డి డి డాష్ మాత్రం ఉండాలి అంటే డి స్క్వేర్ కాకుండా డి డాష్ స్క్వేర్ కాకుండా ఓన్లీ డి మాత్రమే వచ్చినట్లయితే డిను డి డాష్ మాత్రమే ఉండాలి అంటే డి డి డాష్ కాదు డి డాష్ స్క్వేర్ కాకుండా డి స్క్వేర్ కాకుండా వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తాం చూడండి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రాల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చూడండి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వన్ బై పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఫస్ట్ దీన్ని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వన్ బై డి మైనస్ ఎం ఇంటూ డి డాష్ రూపంలో రాసుకోవాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ ఇక్కడ సి మైనస్ ఎంఎక్స్ అనేది తీసుకోవాలి సి మైనస్ ఎంఎక్స్ డిఎక్స్ దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే వేర్ సి ఇస్ ద రీప్లేస్ బై సి అంటే ఏమి ఇక్కడ వై ప్లస్ ఎంఎక్స్ అని అర్థం వై ప్లస్ ఎంఎక్స్ అంటే ఈ వై ప్లేస్లోనే మనం ఏం చేస్తాం ఇది సి మైనస్ ఎంఎక్స్ అనేది తీసుకుంటాం ఓకే ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఏంటి అనేది అర్థం అవుతుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ చూడండి సాల్వ్ డి క్యూబ్ మైనస్ త్రీ డి స్క్వేర్ డి డాష్ ప్లస్ ఫోర్ డి డాష్ క్యూబ్ ఇచ్చాడు మనకి చూడండి ఇక్కడ డి క్యూబ్ డి స్క్వేర్ డి ఇలా ఇచ్చాడు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యాక్జులర్ ఈక్వేషన్ రాయాలి యాక్జులర్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి డి ప్లేస్లో ఎం పెట్టుకుంటారు జెడ్ ప్లేస్లో వన్ తీసుకోండి డి డాష్ ప్లేస్లో కూడా వన్ పెడతారు అంటే వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తారు అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎం క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఎం స్క్వేర్ డి డాష్ అంటే వన్ ఇక్కడ డి డాష్ క్యూబ్ అంటే వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ అవుతుంది ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో వీటికి మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సింథటిక్ మెథడ్ ఆల్రెడీగా మీకు ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది తెలుసు లేదా క్యాల్స్ ఉపయోగించుకున్నా మీకు వస్తాయి అప్పుడు రూట్స్ ఆర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ కామ టూ కామ టూ అనమాట ఓకే సో రూట్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి వన్ రూట్ డిఫరెంట్గా ఉంది టూ రూట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఎఫ్ వన్ ఇది మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇవి సేమ్ రూట్స్ కాబట్టి ఎఫ్ టూ వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ టూతో మల్టిప్లై చేస్తారు ఎఫ్ త్రీ వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ అనమాట ఓకే ఈ విధంగా మనం వైసీ అనేది కనుక్కున్నాం అంటే కాంప అంటే జెడ్సి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవాలి ఓకే ఎక్కువ ఇక్కడ జెడ్ ప్లస్ నేను వై అంటుంటాను మీరు అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే జెడ్ అనుకోండి ఓకే జెడ్సి నెక్స్ట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై బై డి క్యూ ప్లస్ త్రీ డి స్క్వేర్ డి డాష్ ప్లస్ ఫోర్ డి డాష్ క్యూ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తారో చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ కోఫిషియంట్ వచ్చి డి ప్లేస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వై కోఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ ఏమో టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డి డాష్ ప్లేస్లో
x plus 2y model is the same as the same as Next, another student. One way is the same as the cos. The student is the same as the cos. The student is the same as the cos. d square minus 4d d dash plus 4d dash square z is equal to cos x minus 2y. The axial equation is d plus m substitute d minus 4m plus 4 is equal to 0. So, we take a minus v whole square log on the gavote roots are equal out there. अटे m is equal to 2 comma 2, गेम f1 y plus 2x plus x into f2 y plus 2x, उक वायल 2 comma 2 comma 2 वच्चीन दर कोंडी, x square होस्ता, x square f3 y plus 2x, उक वायल 4 roots equal गोच्चीन दर कोंडी, 2, 2, 2, अटे 4, 2 सोच्चीन दर कोंडी, इकड x power 0, इकड x power 1 नू, x square x cube विला दीश कुंटाओ, ओके, next another particular integral find out चेहाँ, pi, अंटे 1 by d square minus 4d d dash plus 4d d square. सो इकड़ चुरोंडी, इकड़ x coefficient यह उन्दी, इकड़ y coefficient minus 2 उन्दी. अंटे d square प्लेस लो 1 दी स्कोर चे सब्स्टूट चेसर, 1 square, अलागे minus कोड़ add जेसको वाले, okay? Next, d d dash प्लेस लो, एन जेसर इकड़ चुरोंडी, इकड़ minus 4 उन्दी, d अंटे � 2 दिस को नस्तर अधे विदंगे एकड़ y coefficient d dash plus substitute जेसे 2 square अंटे 4 आउत्तुन्दी अलाग minus कोड़ add जेसको वाले इक दिल्ला substitute जेसे मनेक particular integral अस्ता दी so d square अंटे इकड़ एम इकड़ 1 नर माट अंटे इए 1 दिस को नस्ती इकड़ substitute जेए 4 अंटे इए 4 d अंटे 1 d dash अंटे minus 2 minus into minus plus आउत्तुन्दी okay 2 मनुक फाइनल का 1 by 25 होता है ना तो माइनस आफ कॉस एक्स माइनस 2 वाई बाय 25 दिस इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल सो तरह तरह जैसे सर कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल कर ऐड जैसे तर वाई सी प्लस जेड सी प्लस जेड पी ऐड जैसे इससे कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना मट ओके यू सी द अनदर एग्जांपल सालो � m common this the m is equal to 0 out and the m is equal to 2 out and so roots are different to the f1 y plus 0 x plus f2 y plus 2 x 0 out and 0 into x and 0 i put the cutting just f1 y that's good f2 of y plus 2 x next to 20 p i 1 particular integral gonna put to know then so 1 by d square minus 2 d d dash you can only x y loss them are already a jump on a 1 minus x previous video 1 by 1 minus x gonna 1 plus x group on a rask wall so 1 by d square common out to change and the amount of 2 d dash by d out to me okay then expand it it highest a on the cry x cube work on the hour t money for another also 1 plus x is on the x and quantity 1 plus x plus x square plus x cube will ask you to be like general mode okay one of the 1 plus x previous video student okay a formula school separation make okay 1 by d square in x cube into y x cube into y into 1 x cube y multiply j and x cube y next to d dash d dash and a may differentiate with respect to the y chain y in just the one out on the a will come to x cube was to me okay next to d dash square and a two times derivative jail then at a y need d dash and a me while y in just the one out on the one into x cube at x cube again differentiate just the with respect to y just out x constant out is zero to number one okay so this is the yp so it will go outside in game on the one by d square in the gavati in the only one by d square to two times integrate jayla x cube in just the x power four by four out on mali x power four in just the x power five by five out of five four is at twenty out on it okay could a cube with the cube wanted they need three times integrate change integral x power in the formula that is gonna x power n plus one by n plus one allow the x power three plus one by three plus one मरी जाए एक्स क्यू बाई थ्री आई तो नहीं एक्स पावर फोर बाई फोर होता है मरी जाए इस तरह मरे अप्लाई जाए नहीं ये तो कहते वन बाई डी क्यू बंदे थ्री टाइम्स इधर इंटीग्रेट चाहिए लाना मार्ट पास्ट तो एक्स पावर फोर बाई फोर होता है मतलब एक्स पावर फोर जैसे एक्स पावर फाइव बाई फाइव होता है मरी जैसे � अनदर उन्हें क्या था e power five x उन्हें क्या था e power five संटे क्या था एक्चुअल का e power y x plus b y रूप लोन डाल लेकर y टर्म माने लेस गाउटी plus zero y रास कोच अंटे d प्लेस लेंगे इस तरह मेरो d प्लेस लो ची 
ఫైవ్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తారు డి డాష్ ప్లస్లో జీరో పెడతారు అంటే టోటల్గా జీరో అవుతుందా ఇక్కడ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అన్నమాట తర్వాత వై పీ వన్ జెడ్ పీ వన్ జెడ్ పీ టూ రెండు యాడ్ చేయండి అట్లాగే వైసి కూడా యాడ్ చేసేస్తే దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అనమాట ఓకే సో యూ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకి సాల్వ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి డి డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ డి డాష్ జెడ్ ఈజ్ కూడా వై ఒకవేళ వై ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ వచ్చింది అనుకోండి వై ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ వస్తే ఎలా చేయాలి చూడండి ద ఈక్వేషన్ మనకి యాజ్ వెల్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు జీరో ఎం ఈజ్ ఇక్వల్ టు మైనస్ త్రీ కావచ్చు హెన్స్ సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం సిఎఫ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకు సిఎఫ్ అనేది మనకు వచ్చేసింది ఎఫ్ వన్ వై మైనస్ నెక్స్ట్ పర్టికులర్ ఇంటీరియల్ కూడా కనుక్కోవాలి కదా సో వై కాస్ ఎక్స్ బై ఏ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి డి డాష్ మైనస్ సిక్స్ డి డాష్ వీటికి ఏం చేస్తారంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా వస్తాయి డి ప్లస్ త్రీ డి డాష్ డి మైనస్ టూ డి డాష్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మనం కేసు ఫోర్ ఉంది కదా కేసు ఫోర్ ప్రకారం చేస్తాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ మైనస్ టూ ఉంది కదా ఈ మైనస్ టూ అంటే వై ప్లేస్లో వై ప్లేస్లో అయితే సి మైనస్ టూ ఎక్స్ అనేది రాసుకోవాలి సి మైనస్ టూ ఎక్స్ అనమాట వై ఈజ్ కూడా ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఉందో డి డాష్ కోఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో అది వై ప్లేస్లో ఏం చేసుకోవాలి సి మైనస్ టూ ఎక్స్ ఓకే దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ఏమి సి మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ దాని అంతా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ టైం ఏం చేస్తారు ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది కాబట్టి త్రీది కూడా చేయాలి సో ఆ స్టెప్ అనేది మీకు నేను ఇవ్వలేదు మీరు ట్రై చేయొచ్చుది ఓకే త్రీ అనేది మళ్ళీ సి మై త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకే చేసి ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇక్కడ అనదర్ ప్రాబ్లము చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆ మోడల్ వీటికి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుంటే ఏమొచ్చే మనకు వై కాస్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ దీనికి పార్సల్ ఫ్యాక్షన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో వై ఈజ్ కూడా సి మైనస్ టూ ఎక్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటూ రావాలి దీని ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అండి దీని ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేస్తే మనకు ఫైనల్గా ఇది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వీటికి కూడా అలాగే మళ్ళీ వై అంటే ఏమనుకున్నాం సి అంటే ఏమనుకున్నాం వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది అనమాట వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ సో దాని తర్వాత సబ్స్ట్యూట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ త్రీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ అగైన్ టు వై ప్లేస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఓకే ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకుంటారు వై ప్లేస్లో సి ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తారు ఇది కూడా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ హైలైట్ ప్రకారం మీరు చేయాలి హైలైట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఆల్జిబ్రిగా ఓకే హైలైట్ ప్రకారం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే సి ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మళ్ళీ సి ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ని డెరివేటివ్ చేస్తే త్రీ వస్తుంది అది ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే మనకి ఫైనల్గా ఇది వస్తుంది అనమాట సి ప్లేస్లో తర్వాత రీప్లేస్ చేసుకోవాలి సి కావాలంటే మరి ఏం చేస్తారు త్రీ ఎక్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి వై మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది సి ప్లేస్లో ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే చూడండి ఇది అనదర్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టీజ్ కూడా ఈ ఫోర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై గివన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు ఎస్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో ఎక్స్ డో వై ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ డో స్క్వేర్ జెడ్ బై డో వై స్క్వేర్ ఇది ఆల్రెడీగా మనం ప్రీవియస్ చేసిన మోడల్ ప్రాబ్లమే ఇది ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వ వై జెడ్ పీ కనుక్కోవాలని రూట్ సార్ ఈక్వల్ అయ్యేది రూట్ సార్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ చూడండి సో రూట్ సార్ ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే యాజువల్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది మనకు డి ప్లస్లో ఎమ్ డి డాష్ ప్లస్లో వన్ జెడ్ ప్లస్లో వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసి యాజువలరీ వస్తుంది అది ఎమ్ ఈజ్ కూడా టూ కామ టూ సో రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎఫ్ వన్ వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ అనమాట ఓకే ఇంకా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తారు వన్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ డి ఇది ఎక్స్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ టూ ఉంది వై కోఫిషియంట్ వన్ ఉంది వీటిలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎక్స్ ప్లేస్లో టూ స్క్వేర్ అంటే
అంటే వై ప్లస్ లేని రాసుకోవచ్చు సి మైనస్ సిఎక్స్ అంటే ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఎక్స్ అని రాసుకుంటారు వై ప్లస్లో వై ప్లస్ సి మైనస్ టూ ఎక్స్ రాసుకుంది రాసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ వస్తారు అనమాట మరి వచ్చిన ఆన్సర్కి మరి ఇక్కడ టూ వస్తుంది కాబట్టి మరి అప్లై చేస్తారు ఇంటిగ్రేషన్ మీరు పార్ట్స్ అప్లై చేస్తూ వస్తారు చేసి ఫైనల్గా మీకు వై ఈజ్ కూడా సి మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈ పోవర్ వై ప్లస్ టూ ఎక్స్ దీన్ని మరి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు మరి టూ వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు వై ప్లస్లో సి మైనస్ టూ ఎక్స్ అంటే ఈ వాల్యూ సి మైనస్ ఈ వాల్యూ అంటూ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ రాసేస్తారు ఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అనమాట పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఓకే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అనుకోండి దెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ కావాలి కంప్లీట్ సొల్యూషన్ కావాలంటే ఏమి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్సి ప్లస్ జెడ్పి జెడ్పి ఇక్కడ కనుక్కున్నాము ఇది నెక్స్ట్ ఇది జెడ్సి అనమాట సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇది పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో మీకు అన్ని మోడల్స్ కూడా మీకు కంప్లీట్ చేశాను దీన్ని బట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే కాల్ మీ ఓకే